Uh, people, estamos en Dangan Rompa Kill and Cure, el proyecto fan game más ambicioso y para mí el mejor que he visto de Dangan Rompa. Así que voy hoy a hacer un poquito el debate de qué personajes creo que pueden llegar al final basándome en los Dangan Rompa que he jugado y basándome en mi intuición. Así que voy a, a dar mi, mi punto de vista y también digo que puede haber sorpresas, ¿no? Puede haber personajes que crees que van a llegar al final o que crees que van a ser súper importantes y mueren al principio y nadie se lo espera. Y espero que este proyecto salga a la luz en algún momento. Creo que va a ser una serie de YouTube y no un juego. Ojalá fuese un juego, pagaría por él, pero bueno, es lo que es. Vamos a darle y vamos a ir viendo que tenemos el logo y demás. Vamos a ir viendo los personajes. Empezamos con Hide Osako, la teorista. Bueno, la última, la, la teoradora, no sé cómo decirlo, o sea, la que hace teorías y tal, definitiva. Este personaje me recuerda mucho a Kirigiri y a personajes como Maki en Danganronpa 3. Eh, creo que sí debería llegar al final, creo que sí debería sobrevivir. He visto un poquito gameplay con ella y demás y creo que es eh, buen personaje y creo que va a llegar al final. Así que no tengo mucho que decir. Creo que me puede gustar como personaje, pero habrá que ver su backstory, eh, cómo ayuda a los juicios y demás, que supongo que lo hará bastante. Y no hay que decir, el primer personaje junto al protagonista que creo que va a llegar al final. Ya tenemos dos eh, que van a llegar al final. Si esto es como Dangan Rompa normal, seguramente pues eh, sobrevivan 4 o 5, así que creo que este es una de ellas. Es que está la voz en inglés. No es mal doblaje, pero bueno. Aquí tenemos a Bushio Saji. El último el gurú de yoga definitivo. Este personaje creo que va a llegar eh, caso 1 o 2. No sé si llegará al 3 incluso. No lo veo como personaje que llega al final. Puede ser que llegue al final. Vale, esto es algo bastante impredecible y todo depende de, de lo que quiera eh, el, el propio creador, ¿no? Moboxer, que es el creador de este juego. Bueno, juego visual novel serie. Entonces yo no creo que llegue al final. Creo que es un personaje... No diría de relleno, pero sí que es un personaje que a mí me importa una puta mierda. Pero bueno, ahí lo tenéis. Es un personaje interesante para mucha gente que le gusta el yoga y su personalidad. A mí personalmente no me llama demasiado y no creo que llegue ni siquiera al caso 4. Esta es la loca. Chikuma Konishi. Este personaje me recuerda muchísimo al personaje de Danganronpa 1, que era gordo, que era un personaje que hacía chistes de, de humor eh, sacados de tono y demás. También me recuerda mucho al último impostor de Danganronpa 2 y también me recuerda mucho a personajes como eh, pues Ibuki, ¿no? que está un poco ahí haciendo el loco y demás. Es un personaje que creo que va a ser entretenido, creo que va a ser divertido, pero no creo que pase del caso 3. Vale, es lo que pienso de este personaje. A mí me gusta, pues sí. No me parece mal personaje, me parece divertido. Eh, la cuponera eh, definitiva extrema, no sé. Los talentos, la verdad que me parecen un poco simplistas, eh. No me gusta que esté dando en inglés, pero los doblajes tampoco están mal, eh. Este personaje me encanta, espero que llegue al final, pero creo que le va a pasar como... Como a Kokichi, ¿no? Creo que este es un personaje muy estilo Kokichi en el Rompa 3. Es un personaje... Es un admin de foros, por cierto, el definitivo. Es un personaje que está bien doblado, es un personaje interesante, es un personaje que me gusta. Pero no creo que llegue al final, desgraciadamente creo que llegará al capítulo 5. Espero que llegue al capítulo 5, no creo que lo maten el primero o el segundo, sería un poco un... Un error, porque es un personaje que da mucho juego, así que creo que va a llegar seguramente, si es que hay 5 o 6 capítulos, como cualquier tangan rompa, al, al último. Ya sabéis lo que pasa en el capítulo 5, ¿no? Normalmente suele morir un personaje súper importante y demás, así que creo que este puede ser el caso. Yo espero que, que sobreviva, me recuerda mucho también al... Al Yakuza de Danganronpa 2, así que puede ser una opción para sobrevivir. Estoy entre que llega al capítulo 5 y sobrevive, así que esperemos que sobreviva junto a nuestra Kirigiri 2, ¿no? Que es como le llaman a, al personaje que vimos al principio. Ya vais a ver que el doblaje de este personaje es la hostia. Fucking chicken nuggets. Toya y, y Mamura. Eh, bailadora de Dan de Broadway, o sea, talento de mierda. 
Eh, este personaje puede ser como Sonia. Es que no sé, estoy dando muchos personajes que pueden ser como Sonia, que lleguen al final, pero que no me interesa una puta mierda. Este personaje es un candidato a eso, pero por otra parte también creo que muy probablemente sea del caso 2 o del caso 1. ¿no? Como la fotógrafa de Rompa 2, que es un muy buen personaje, pero que se va a tomar por culo en... Eh, Pronto, ¿no? En el caso 2. Sí, estoy haciendo spoilers de Danganronpa, ya lo voy a poner seguramente al principio, ¿vale? Porque si no, me matan. Pero bueno, básicamente es un personaje que no creo que pase del caso 2-3. A no ser que lo hagan llegar al final, pero a mí no me llama demasiado este personaje. Creo que sí puede aportar algo en el juicio, sí, sí que puede ser algo entretenido. Pero no me gusta demasiado. Este personaje es eh, el último alcalde. Stone Crown, Yato Muy Nidai, muy Sakura de Danganronpa 1 y muy eh, Gonta de Danganronpa V3, que por cierto de esos tres yo diría que me gusta más Gonta, no sé También me gusta Sakura, pero bueno Nidai tampoco está mal, pero este personaje no me llama nada, es el típico personaje musculoso fuerte que, que quiere el, el bien para todo el grupo y que quiere que todos salgan adelante y bla bla, pero que seguramente se vaya a tomar por culo en el caso 4, si no es en el 4 será en otro, da igual, el tema es que no va a llegar al final de coña y es un personaje que está ahí por, por implementar al grupo y ya está. Otro personaje que también estoy dudando si junto al otro que os dije llega al final o no. Eh, epidemiologista. Sé lo que es, pero no sé, todo, no sé explicarlo. Bueno, Uta Kawagachi, Kawaichi. Creo que es un personaje que sí puede llegar al final. Mm, a mí, por lo menos, en, en la fotito esta que veis aquí en, en oscuro, me parece que puede ser un personaje interesante. También puede ser que muera como los típicos personajes femeninos que se van a tomar por culo en el caso 3 eh, yo tengo la sensación de que no va a llegar al final yo creo que no va a llegar al final es la típica gritona y, y demás no creo que llegue al final pero puede haber esa opción también por eso dejo las dos opciones porque puede ser que el Moboxer decida que uno de estos personajes sí que llegue al final tampoco me gusta demasiado este personaje sí me encanta Pero no creo que llegue al final Yo creo que... No sé Puede ser que sea asesino No, es que este personaje es el que más dudo Puede ser que este personaje Junto al otro que os dije El otro que os dije yo Estoy seguro que o llega al final O muere en el caso 5 Y este creo que va a pasar un poco lo mismo Creo que va a ser un caso De que este personaje muere al final Junto a otro O eh, sobrevive... En el caso de, del otro tío. Pero yo creo que este personaje no va a sobrevivir. Creo que este personaje va a llegar al capítulo 5. De alguna forma. Si es que el otro sobrevive. Y estoy con esas dos cosas. Tampoco sé si este proyecto va a llegar al final. Pero bueno. Doy mis teorías y ya está. Me gusta bastante el personaje. Por cierto le falta un brazo. Personaje típico que... Hombre, yo en parte quiero que llegue al final, porque las otras dos tías no me gustan tanto. O sea, esto me parece más entretenida, es muy prepotente. Y es la última activista, o sea, la activista definitiva. Pero... Me, me recuerda demasiado a Ibuki. Me atrevería a decir a Ibuki. Y a Iruma, incluso. Así que no creo que llegue al final. En el caso de que llegue al final también es entendible, porque tiene... Bueno, tiene algo de personalidad y es un personaje interesante. Pero... Eh, yo personalmente mis apuestas son a que no llega al final Básicamente Este personaje, colega El ultimate, el stuntman definitivo, loco <risa> Manzo Shibue Este personaje Voy a votar que llega al final Creo que es el El, 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 el ¿cómo se dice? El mecánico Y creo que es el, el Hakure de Danganronpa tío. Este personaje tiene que llegar al final es un poquito tonto, es el Stuntman definitivo, creo que es un personaje interesante, creo que es mucho más interesante incluso, por lo menos en estética y, y demás, la voz, la voz tampoco está mal, eh, creo que es un personaje súper interesante para llegar al final, como el, el tonto del grupo, así que este junto al, al otro pequeñito que os he dicho y la, el protagonista y, y esta, o sea esta que es como Kirigiri 2, creo que van a llegar al final, sinceramente. Es un poquito loquillo, pero me gusta como personaje, la verdad. 
Este personaje Yo creo Que sí puede llegar al final Sustituyendo a las otras dos tías que os he dicho Creo que este personaje puede ser el Kibo eh, Bueno, la Kiba en este caso De, de Danganronpa Así que yo creo que este personaje sí podría llegar al final sí, Dependiendo de lo que quiera hacer Moboxer Ya digo, Moboxer puede hacer lo que le dé la gana Y decidir pues que las otras dos Una de ellas sobreviva y no esta pero yo no veo a esta tía como asesina, ni de coña, ni tampoco la veo siendo asesinada. Puede ser el caso de que la maten, ¿vale? No digo que no. Pero yo creo que es más probable que esta llegue al final antes que las otras dos. Este personaje se va a tomar por culo. Quizás muere en el caso 5. Es muy probable. No me gusta, o sea, me gusta el diseño más o menos, pero no me gusta su ropa ni me gusta su voz, así que solo me gusta su cabeza. Es un buen personaje, pero yo no creo que sobreviva ni de coña. Yo creo que este se va en el 1 o en el 2, ¿eh? Puede ser que me equivoque, seguramente, pero... El, el Danganronpa, o sea, el, el Monokuma, que está muy chulo, ¿eh? O sea, me gusta que sea diferente. Este personaje va a ser como... Yo creo que va a ser como el Dan Rompa 3. No va a ser ni de coña el monocumo original. Pero por otra parte también va a estar interesante y va a ser diferente. Estas son mis impresiones de Dan Rompa Kill and Cure. De qué creo que personajes van a sobrevivir y cuáles no. Eh, y ya está. Hasta aquí el vídeo.